ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பையா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மட்டன் ஈரல் செய்கிறது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இங்கே மட்டன் ஈரல் கிரேவி செய்கிறது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நான் மட்டன் ஈரல் நானூறு கிராம் வாங்கியிருக்கேன் இது ஈரலும் கிட்னியும் சேர்த்து நானூறு கிராம் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டு ஜீரகத்தூள் இங்கே தண்ணி தூளாக இருந்தால் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈரில் வந்து பட்டி வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மக்ஸ் மசாலா வந்து ஒரு ட்ராப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கோங்க இதில் பட்டையும் கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அடுப்பை கூட்டி வச்சு வெங்காயத்தை நல்லா வேக விடுங்க வெங்காயம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதங்கிருச்சு வதங்கினா போதும் ஒரு வேணா இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு வேக விடுங்க இந்த பச்சை ஸ்மெல் போனால் தான் நம்ம கிரேவியில் வந்து இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ் வதங்கிருச்சு இது கூட மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி நல்லா வேகட்டும் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு நல்லா தக்காளி வேக விடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட ஈரல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா வேகட்டும் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வேகட்டும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வே எண்ணெயிலே வேகட்டும் அடி பிடிக்காமல் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஈர் நல்லா எண்ணெயிலே வெந்துருச்சு இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அலசி வச்ச தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சேர்க்குற தண்ணியில் தான் ஈரல் நல்லா வேகும் இப்போ இதை நல்லா வேகட்டும் ஈரல் வேக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடுங்க நல்லா மூடி வச்சு வேக விடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ஈரல் நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா கிரேவியாக எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் சுருள விடுற தான் சொல்ல விட்டுக்கோங்க நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சுருள் விட்டுக்கிறேன் இப்போ அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் மட்டன் ஈரல் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ